മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് വിശദമായി തന്നെ കടക്കാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലെത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കുള്ള തപാൽ വോട്ട് ഇന്ന് മുതൽ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിലെത്തി ഇവരുടെ വോട്ട് സ്വീകരിക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക പോളിംഗ് ടീമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർ ഭിന്നശേഷിക്കാർ കോവിഡ് ബാധിതർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ എന്നിവരെയാണ് ആബ്സെന്റി വോട്ടർമാരായി പരിഗണിക്കുക ഇവർക്ക് താമസസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചെലുകുന്ന ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം മാർച്ച് പതിനേഴിന് മുമ്പ് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയവർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇവരുടെ പേരിനു നേരെ പി ബി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ വോട്ടർമാർക്ക് പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ല തപാൽ ബാലറ്റുകൾ വോട്ടർമാർക്ക് നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീഡിയോഗ്രാഫർ മൈക്രോ ഒബ്സർവർ ബി എൽ ഒ എന്നിവരാണ് പോളിംഗ് ടീം സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുക സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വരണാധികാരിയുടെ അനുവാദത്തോടെ ഏജന്റിനെ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്താം തപാൽ ബാലറ്റിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരിനു നേരെ ശരി ചിഹ്നമോ ഗുണ്ണച്ചിഹ്നമോ രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ട് ചെയ്യാം അന്തർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുന്നവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ മുതിർന്ന ഒരാളുടെ സഹായം തേടാം തപാൽ വോട്ടുകൾ അതത് ദിവസം തന്നെ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ട വരണാധികാരിക്ക് മടക്കി നൽകണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇരട്ട വോട്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാജ് വോട്ട് ചേർക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വ്യാജ വോട്ടുകളോ ഇരട്ട വോട്ടുകളോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് ബൂത്ത് ലെവൽ സ്ക്രൂട്ടനി കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്രയും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിക്കുന്നു സർക്കാരിന് പിന്തുണയുമായി കാന്തപുരം എ പി വിഭാഗം തുടർ ഭരണം നാടിന്റെ വികസനത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഖരി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു സർക്കാരുമായി ഊഷ്മള ബന്ധമാണുള്ളത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് സമുദായത്തെ വിഭജിക്കുകയാണ് ലീഗ് ചെയ്തത് എന്നും അബ്ദുൽ ഹക്കീം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഓരോ ടേമിലും മാറി വരണം എന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നാടിൻ്റെ പൊതുവികസനത്തിന് ഗുണപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ പകുതി കാലവും കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറിയാൽ ആ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാകില്ല അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് വന്നാലും അതേ രീതി തന്നെ വീണ്ടും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാൻ ഏത് കക്ഷികൾ ഭരിക്കുമ്പോഴും ഒരു തുടർ ഭരണം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുണപരമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തും രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് പാലക്കാട് എത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്ന വാഹനത്തിൽ കോട്ടമൈതാനത്ത് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും തുടർന്ന് പത്തിരിപ്പാല ഒറ്റപ്പാലം കുളപ്പുള്ളി പട്ടാമ്പി തൃത്താല മണ്ഡലത്തിലെ കൂറ്റനാട് വരെ റോഡ് ഷോ നടത്തും വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വാഹനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ രാഹുൽ പ്രസംഗിക്കും അതാത് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അതാത് ഇടങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യും കൂറ്റനാടെ പ്രചാരണ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രാഹുൽ പൊന്നാനിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും ഇന്ന് മൂന്ന് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലും നാലരയ്ക്ക് നിയമം മണ്ഡലത്തിലെ കുമരിച്ചന്തയിലും ആറിന് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയ പരിസരത്തുമാണ് പൊതുയോഗങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനം ഇന്നുണ്ടാകില്ല സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എന്നിവരും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്ന് ചേര
മറ്റുള്ളവർക്ക് പരമാവധി ഒരു സീറ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ജനകീയത ഏറെ ഉയർന്നതാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയും കോൺഗ്രസ് ഇടത് സഖ്യത്തിന് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ സീറ്റുകളുമാണ് പ്രവചനം ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച ഏജൻസിയാണ് പി എം ആർ കെ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന കോവളത്ത് മൂന്ന് മുന്നണികളും വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് തീരദേശ മണ്ഡലത്തിൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം വോട്ടായി മാറുമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞു വിവാദങ്ങളെ ജനം തള്ളിക്കളയുമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നീലാലോഹിതദാസൻ നാടാരുടെ വാദം കുടിവെള്ള പ്രശ്നമടക്കം അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പ്രചാരണം കോവളം മുതൽ പൂവാറു വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തീരദേശ മേഖലയിലെ വോട്ട് കോവളം മണ്ഡലത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ് സർക്കാരിനെ പിടിച്ചുകുലിക്കിയ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം തീരദേശ മേഖലയിലെ വോട്ട് അനുകൂലമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിൻസെന്റ് രണ്ട് കോടിയുടെ ട്രോളറുകളാണ് യു എം സി സി എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് അപ്പൊ അവര് മത്സ്യം പിടി മത്സ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയാൽ സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കറിക്ക് പോലും മീൻ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ അത് ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും അത് വോട്ടായി മാറും മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻമന്ത്രി നീലലോഹിദാസൻ നാടാരും തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ് വിവാദങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മണ്ഡലത്തിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം മുഖ്യ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കിയാണ് എൻ ഡി എയുടെ വോട്ടുപിടുത്തം ഈ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യും ഞാനും അറിയും വോട്ടർമാരെ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ ഡി എയുടെ വികസനം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ ഡി എ തന്നെ വിജയിക്കണമെന്നുള്ള ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എനിക്കുള്ള വിജയം കിട്ടുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് കോവളം മണ്ഡലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എം എൽ എയുടെ ആദ്യ നിരാഹാരം നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യം നിരാഹാരമിരുന്നത് പി ഗോപാലൻ എം എൽ എ കോൺഗ്രസിലെ ഗോപാലന്റെ നിരാഹാരം അതേ പാർട്ടിയുടെ പി ടി ചാക്കോക്കെതിരെ പി ഗോപാലൻ മാടായിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ സമരം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചാക്കോയുടെ കാറിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന പരാമർശത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പി ഗോപാലന്റെ സമരം ഗോപാലന്റെ സമരം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ പിന്തുണയോടെ ഒറ്റപ്പാല തട്ടിമറി പ്രതീക്ഷിച്ച യു ഡി എഫ് സിവിൽ സർവീസ് രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയ ഡോക്ടർ പി സരിൻ ജനകീയ പരീക്ഷയിലും ഒന്നാമനാകാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതായി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രേംകുമാർ പറയുന്നു സിവിൽ സർവീസും എം ബി ബി എസും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആ മേഖലയിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജനവിധി തേടുന്ന സരിൻ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തിനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഇത്തവണ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഒറ്റ പേരുകാരനെ അവർ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാനുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയരുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ജനം ഉച്ചുനോക്കുന്നത് കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നു ബി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് കെ പ്രേംകുമാറാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ തവണ സി പി എം നേതാവ് പി ഉണ്ണിയായിരുന്നു മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചതെങ്കിലും വീണ്ടും അവസരം നൽകാതെ പ്രേംകുമാറിനെ മത്സരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന് തുടർ വിജയം ഉറപ്പെന്ന് പ്രേംകുമാർ ഇടതുപക്ഷത്തെ സ്വീകരിക്കും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിൽ കാണുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാർത്ഥത്തിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിളക്കമാർന്ന
ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളിവിടെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയമാണെന്നും അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ എം എൽ എമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അത് ഇവിടെ കിട്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവിടെ ബി ജെ പി ഭരണം ദിവസം കഴിയും തോറും ഒറ്റപ്പാലത്ത് വീറും വാശിയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വോട്ട് കുറഞ്ഞും കൂടിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനമായി വോട്ട് ഇരട്ടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ വോട്ട് വിഹിതം നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ വോട്ട് വിഹിതം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് അടുത്തു മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിലെ നിലയിലേക്ക് വോട്ട് ഉയർന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലഭിച്ച ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമായി ചുമരിടത്തിൽ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണിത് ഒറ്റ ചുമരിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളാകെ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവചിത്രകാരനായ സുനു ഖാദർ അരുവിക്കരയിലെ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജി സ്റ്റീഫന് വേണ്ടിയാണ് സുനുവിന്റെ ഈ ചുമരെഴുത്ത് ബോർഡ് എഴുതിയാൽ നൂറെണ്ണം വേണ്ടിവരും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒറ്റ ചുമരിൽ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു യുവചിത്രകാരനായ സുനു ഖാദറാണ് അരുവിക്കരയിലെ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജി സ്റ്റീഫനായുള്ള ഈ ചുവരെഴുത്തിനു പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രചരണം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടം കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് വരച്ചത് അതുമാത്രമല്ല ഞാനൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടെയാണ് കേരളത്തില് ഇത്രയും കാലം വന്നിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് അധികം പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയായിരുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല ഈ ഈ വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തിലേറെ കലാകാരന്മാരെയാണ് കേരളത്തിന് ഉടനീളം ഫെലോഷിപ്പ് വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിവിധ ബ്ലോക്കുകളിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായിട്ട് നിയമിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയവരിൽ സുനുവുമുണ്ട് വരച്ചു വളർന്ന സുനു തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ബി എഫ് എ പൂർത്തിയാക്കിയത് കൊൽക്കത്ത രവീന്ദ്രഭാരതി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി അരുവിക്കരയിൽ ജി സ്റ്റീഫന്റെ ജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നാണ് സുനുവിന്റെ പക്ഷം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അരുവിക്കര കിഫ്ബി ആസ്ഥാനത്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി രേഖകൾ ശേഖരിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ടു നിന്നു അഞ്ചു വർഷം കിഫ്ബി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ കരാറുകാർക്ക് നൽകിയ പണം നികുതി വിവര കണക്കുകൾ പണം വന്ന വഴി തുടങ്ങിയവയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചത് പരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ല എന്നായിരുന്നു കിഫ്ബിയുടെ പ്രതികരണം പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വിദേശ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഇടിയുടെ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ആദായനീതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഉദുമ മുപ്പത് വർഷമായി ഇടതിന്റെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമാണിത് എന്നാൽ പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധത്തിലായ സി പി എം മുതിർന്ന നേതാവായ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവിനെയാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറക്കിയത് തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു അതേസമയം മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബാലകൃഷ്ണ പെരിയ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഇടതിനെ മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഉദുമ ഇത്തവണ അഡ്വക്കേറ്റ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പൂവിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായത് ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്താണ് വോട്ടർമാരുടെ ഒരു പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ജനം വലിയ ആവേശത്തിലാണ് നല്ല പിന്തുണയാണ് ജനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ചിന്തിക
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവിടെ കൊലപാതകം ഒരു കൊലപാതകവും നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് ഭയങ്കരമായ ഞങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ല അത് ഒരു വിഷയമായി വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞുമ്പാട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചാണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം എന്താണ് ഇത്തവണ ഉദുമയിൽ ഒരു അത്ഭുതം കുഞ്ഞുമ്പാട്ടം ഉദുമയിൽ അത്ഭുതം ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും അതാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് വിജയിക്കുക ഞാൻ എത്ര അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിക്കുക എന്നതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഇതിനകം എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കുഞ്ഞുരാമാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വികസനമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒരു തുടർ ഗവൺമെൻറ് വേണമെന്ന് ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഉദുമേൻ്റെ പ്രതിനിധി അവരേക്ക് നിർബന്ധമായും വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അവസാനമായി ഈ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ ഒരു റോളില്ലാത്തൊരു മണ്ഡലം എന്നാൽ രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും ജയപരാജയങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ശക്തിയായി ബി ജെ പി മാറും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ല ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടേതായ വോട്ട് പിടിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ബി ജെ പി അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ പിന്നെ അവർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ അവരുടേതായ ഒരു പൊസിഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്നാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളത് അവരുടെ വോട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു അവിടെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ആണ് മത്സരം അവിടെ യു ഡി എഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും ബി ജെ പി അവിടെ അത്ര ഒരു ശക്തമല്ല പെരിയ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ നടന്ന കല്ലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്ത പ്രദേശമാണ് ഉദുമ എന്തായാലും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഉദുമയിൽ ഇത്തവണ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയിലൂടെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോടിപ്പം ചേരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി പ്രചാരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ആറ് ദിവസം അധികം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ടീം വർക്കാണ് എല്ലാ മണ്ഡലം തലങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നത് അടിസ്ഥാന മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ ഓളമുണ്ടാക്കാൻ യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുവരികയാണ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്ന പ്രചരണം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉദുമയിലും ബാധകമാണ് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വിശ്വാസ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ധൂർത്തും അഴിമതിയും എല്ലാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദുമയിലും വിഷയമാണ് പക്ഷേ ഉദുമയ്ക്ക് മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഉദുമേരെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷകളെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ ബംഗാളിലെ മുപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും അസമിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിധി എഴുതുക കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ശേഷമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലംഗ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലേക്ക് എട്ട് ഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുപ്പത് മണ്ഡലങ്ങൾ വിധിയെഴുതും പുരുലിയ ബാങ്കുറ ജാർഗ്രാം പൂർവ്വ മധനിപ്പൂർ പശ്ചിമ മധനിപ്പൂർ മേഖലകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബൂത്തുകളാണ് ആകെയുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നു കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക മൂന്ന് ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിനാണ് നാളെ അസമിൽ തുടക്കമാകുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിധിയെഴുതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബി ജെ പി എ ജി പി സഖ്യം വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഭൂപതിവ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ ജില്ലയിലെ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തും പാൽ പത്രം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ എഴുകുംപയൽ തീർത്ഥാടകരെയും ഹർത്താ
എന്ന പേര് കടയ്ക്കൽ ചന്ദ്രൻ ഇന്നു മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്തും ബോബി സഞ്ജയ് ടീം തിരക്കഥ എഴുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്റർടൈനർ സംവിധാനം ചെയ്തത് സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണ് ബാനറിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് വൈദി സോമസുന്ദരം ക്യാമറയും ഗോപി സുന്ദർ സംഗീത സംവിധാനവും രംഗനാഥ് രവി സൗണ്ട് ഡിസൈനും ജോജു ജോർജ് മുരളി ഗോപി നിമിഷ സജയൻ മധു അലൻസിയർ ബിനു പപ്പു തുടങ്ങി വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിലുണ്ട് ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോണി മലയാള സിനിമയിൽ നായികയാകുന്നു ശ്രീജിത്ത് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഷീറോ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു Well that's it one more production company coming നായികയായി സണ്ണി ലിയോണിയുടെ മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള രംഗപ്രവേശനമാണ് ഷീറോ എന്ന ചിത്രം കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ ശ്രീജിത്ത് വിജയനാണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് ഇത് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സണ്ണി ലിയോണി and that it's as simple as it gets i think as an actor or an actress when you find a good story then you want to see that story unfold and that's it pudhiya chalachitra nirmana company aya ikigai movies inde banner il ansari nixel ravikiran endivarana shiro ide nirmana kal news 18 kochi sports രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാഭിമാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ വിജയകഥകൾ നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും ഐ ടി സിയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭോപ്പാലിലെ ഒരു ചേരിയിൽ കുട്ടികൾക്കായി കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന ലൈബ്രറിയെ കുറിച്ചറിയാം ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പുകാരായ മുസ്കൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും അവളുടെ സഹോദരിയുടെയും വിജയകഥ കാണാം Muskan Ahirwar is a 14-year-old girl living in a slum near Arera Hills in Bhopal. Currently in her 8th grade, Muskan starts her work after school. Every day she collects her books, mats, and along with her sister starts setting up a library meant for all the children in her slum. In 2016, my library opened in 2016. It was a little bit of a starting with a little problem. जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर फिर आते थे नहीं आते थे किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं फिर बच्चे आने लगे फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी छूटे ना एजुकेशन से सबको एजुकेशन मिले हो सका अगर मैं बड़ी हो गई अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे इस्लाम एरिया में है पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं पा रहा है ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके Muskan is a prime example of how swabhiman is a natural instinct that children have even in the midst of unfavorable circumstances. മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ ഫെമിയത്തും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാള